PSA, isang mapagpalang maga po sa aking mga kapatid na nakikinig o nanonood ngayon ng live na video na ito mula sa El Shaddai House, Dubai Chapter. I just arrived from the celebration of surprise birthday party of our dear spiritual director, Father Chito Bartolo. Napakasaya talaga ni Father Chito sa araw na ito sapagkat tunay ngang siya ng surprise ng mga ng Philcom dito po sa Dubai. Uh, Pare Chito, naway patuloy ka ni Lord na gamitin dito sa UAE, especially sa Dubai. Use Him mightily and boldly and upang maray pang mabless kapag pala sa dakong lugar nito through your teachings. Once again, sa mga nakikinig sa at nakatune in sa sa live video na ito, isang mapagpalang umaga, saan ng panig ng mundo, isang mapagpalang gabi, uh, nawa po ay Samahan niyo po ako sa ating praise and worship, Bible reflection, and prayer. Una po muna tayo ay umawit at let us uh, ask the presence of the Holy Spirit to fill us and be with us all the days of our lives. Come Holy Spirit all afresh on me, fill me with your power, satisfy my needs, only you can make me whole, give me strength to make me Spirit moves in your temple. Spirit moves in my life. Spirit move. I am calling. Spirit moves. I am here. Spirit moves. I am here. Spirit move, I am here. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Heavenly Father, Yahweh El Shaddai, salamat po sa araw na ito, at muli mo na naman po kami kinatagpo ng aking mga kapatid na nanonood ng live na video telecast na ito. Ikaw po ay pinupuli namin, pinasasalamatan, Pinalakila ang pinakamatnatis na pangalan sa dakong lugar na ito sapagkat karapat dapat ka lamang kong papurihan ng lahat ang nilalang na may buhay. Salamat po Yahweh sa buhay at kalakasan na patuloy mo ipinagkakalob sa amin sa ng aking mga kapatid na nanonood ngayon at this point in time. Pangayon dalangin ko po kung ano man po ang mga bumabagkabag, sudiranin ng aking mga kapatid na nakatutok sa sandaling ito Wala pong imposible sa iyo, Panginoon. Lahat ng bagay ay posible, lalo na po sa mga taong nananalig. Kaya, Panginoon, dalangin ko sa araw na ito, muli mo pong tutugunin, muli mo pong bibigyan ng bagong buhay, bagong kalakasan, at bagong pag-asa ang aking mga kapatid na patuloy na sumasamba, patuloy na nagpupuri, patuloy na maglilingkod sa iyo. Kaya sa iyo po ang kapurihan, kadakilaan, magpasawalang hanggan, in Jesus' mighty name, through the power of the Holy Spirit, Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Okay, once again, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat ng mga nakikinig sa sandaling ito, saan man panig ng mundo. Because God is always with us. Atin pong pagsaluhan ang maiksing uh, Bible verse na ito mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Hebreo or a letter of St. Paul to the Hebrews. Basahin po natin sa wikang English, chapter 12, verses 1 to 2. As for us, we have this large crowd of witnesses around us, so then let us rid ourselves of everything that gets in the way and of the sin which holds on to us so tightly, and let us run with determination the race that lies before us. Let us keep our eyes fixed on Jesus 
on whom our faith depends from beginning to end. He did not give up because of the cross. On the contrary, because of the joy that was waiting for him, he thought nothing of the disgrace of dying on the cross, and he is now seated at the right side of God's throne. Sa tuwikang Tagalog, Yamang naliligid tayo ng makapal na saksi, iwaksin natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin at tayo'y buong piyagang magpatuloy sa takbuhin na sa ating harapan. Ito natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmula ng ating pananampalataya at siya rin nagpapasakdal nito dahil sa kagalakang naghihintay sa kanya hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus at siya'y ngayon nakaluklok sa kana ng trono ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Puri natin ang Diyos na buhay sa mga sandaling ito. Sinasabi nga sa binasa natin, Let us fix our eyes on Jesus, the finisher and perfector of our faith. Amen po. Sa mga sandaling ito ay pag-aralan natin ang Bible na ito na sinasabi nga na let us fix our eyes on Jesus. Ito ang lamang daw natin ang ating panginin, paningin sa ating Panginoong Yesus. Sapagkat pag tayo ay tumingin sa marami tayong tinitingnan sa hari-saring bagay sa mundong ito, tayo ay nalilito. Dumating man ang mga pagsubok sa ating buhay ay talagang mga nababagabag tayo. Dumating ang konting problema, konting you know, sa ating buhay, hurricane, Yolanda. Ay tayo ay God ay nanenerbios, kinakabahan. Sinabi nga sa science na ang, our, our worries is not happening. 90% most of our worries ay hindi nangyayari. Bagkus ang 10% ay hindi 10% lang, ibig sabihin, maliit lang ang chance na mangyari. It, ibig sabihin that, let us fix our eyes on Jesus. Mag-focus tamang tayo kay Lord. Uh, I gave you a, an acronym for the focus on our eyes on Jesus. Number one, for the focus is that, focus your eyes on Jesus or fix your eyes on Jesus. Sapagkat pag tayo ay nakafix ang ating paningin sa ating Panginoon, ang mga bagay na makikita natin ay pawang positive. As you can see, the cross sign is a positive sign. Hindi siya negative, hindi siya division, hindi siya minus. Because ang cross ay positive sign. That it means that we should always be positive in life. Whatever trials, problems, persecutions, ang nangyayari sa ating buhay, let us take that positively because our God, bagamat siya ay namatay sa cross, But on the third day, he rose again. Kapanit ko kay Kristo, if you have a, in the sorrowful mystery of your life, just believe that glorious mystery is on your way. Let us just fix our eyes on Jesus. Focus for the letter O of focus is obey his commands. If we want to fix our eyes on Jesus, of course, We should obey what is the His command. His command is written on the Bible. I always say to you that the will of God is the word of God. Kung gusto na is nating malaman ng kaloba ni Lord sa ating buhay, ay ito lamang natin matatagpuan sa banal na kasulatan. Kaya dapat kung na is talaga natin magfocus lamang kay Lord, we should also obey what is written on the word of God. What is written sa love letter ng ating Panginoon? Because if we obey our God, Of course, whatever we ask for in prayer, it will be done unto us. Di ba nga si Lord ay naging obedient kahit sa krus, siya ay namatay sa krus na may pagkamasunurin sa kanyang ama. Yan nga ang El Shaddai spirituality. The two most is, is spirituality of El Shaddai is the obedience and uh, humility and obedience. Yan ang number one, two most Uh, is spirituality of El Shaddai community. We should obey our God. Let us see is that if we fix our eyes on Jesus, if we focus our eyes on Jesus, we should cast our burden. Kahapon nga ang binasa ko ano yung sa araw about 
casting our burden kay Lord sa Matthew 11:28 that we should uh when he said cast your burdens upon me kung ano man ang ating mga abdalahin sa buhay ay we should uh, give it to God kumbaga we should betagalog ng cast our burden kumbaga uh, mag-aral kayo sa akin sapagkat magaan ang aking pamato kung mabigat man ang pamato natin ginadala dalhin natin yan nakasama ang ating Panginoong Hesus at tunay nga ang ating mga dalahin sa buhay if we offer it unto God ito ay magaan nating madadala sapagkat kasama natin si Lord the God who is always with us letter you for the focus is that we should utilize our treaties time, talent, and treasure for His greater glory. Kung baga dapat, gamitin natin sa kapaki-pakinabang na bagay if we are just focusing our eyes on Jesus, of course, our time, our talent, our treasure, ay gagamitin natin yan for the greater glory of our Lord Jesus Christ. Nasasabi ng tao, ayan ang, ayan ang, ang lingkod ni Lord na patuloy na naglilingkod sa Kanya, hindi lang sa pamamagitan ng Kanyang oras. Katulad niyan, you are watching this live video, you are using that for the greater glory of God, using your treasures, using your talent. That's why, kung sino man po may talent sa inyo, sa paglilingkod, sa pag-awit, ay kung di man kayo makapaglingkod because of your schedule, time will come by faith. Uh, your prayers of serving the Lord through your voice will be granted. I would like to greet our dear brothers and sisters, si Brother Marvin Mapalad that your desires of singing, praising God will be granted in the in His time. And also, I would like to greet Sukiyaki. I don't know your real name, but the name appearing there is Sukiyaki. May God bless you for watching this. And for the letter S, finally for the focus or fixing our eyes on Jesus is that seek the guidance of the Holy Spirit. Siyempre, ang kasama naman natin nung ang ating Panginoong Yesu Kristo ay pumunta na sa kanyang ama, sa ating ama, nag-iwan naman siya ng comforter, ng guide, ang ating banal na spiritu. If we are focusing our life on Jesus, our eyes on Jesus, of course, we should always seek the guidance of the Holy Spirit. Sapagkat pag nagsik tayo ng guidance ng banal na spiritu, hindi tayo mawawala, hindi tayo mapapariwara, hindi tayo maliligaw ng landas. If we really just focus our eyes on Jesus, tayo ay patuloy na gagabayan ng banal na spiritu. Amen po ba? Ayan ang ating lesson sa araw na ito. We should fix our eyes on Jesus, the finisher and perfector of our faith. That's why we focus. Focus is, focus your eyes on Jesus or fix our eyes on Jesus. Obey His commands, let us see, cast your burden, utilize the time, talent, and treasure, and seek the guidance of the Holy Spirit. As sa mga sandaling ito ay muli tayong aawit, na makalangit na awit. Yung na dapat, we should, if we want to focus our eyes on Jesus, patuloy natin siyang hahanapin sa bawat sandali ng ating buhay. Sa puso ko nais kong awitan ka Uhaw kong kaluluway sambahin ka Upang aking malanasan ang kagandahan ng iyong presensya Nais kong sa'yo ay sumamba Sa puso ko, nais kong awitan ka. Uhaw kong kaluluway, sambahin ka. Upang aking maranasan ang kagandahan ng iyong presensya. Nais kong sa'yo ay sumamba. Hanap, hanap ka Nang uhaw na puso ko Hanap, hanap ka Nang tigang na buhay ko Hangad sa araw-araw Ay maranasan ko Ang presensya mo 
at kabanalan mo ang siyang hinahanap hanap ko ang presensya mo at kabanalan mo ang siyang hinahanap hanap ko tunay nga ang presensya ng ating Panginoon ang ating hanapin sa bawat sandali ng ating buhay at tunay nga na ating siya masusumpungan. I would like to greet uh, the, those who are watching right now, Ate Joyce Bartolo, the sister of, of Father Chito Bartolo, Father Chito Bartolo, ay napakasaya sa araw nito sapagkat tunay nga siya ay na-surprise ng Filipino community here in Dubai. That is why uh, pinaabot ni Father Chito ang kanyang pasasalamat sa buong Philcom community at lalo din siya yung natouch po sa video po na nagmula pa po sa Pilipinas sa mula sa kanyang pamilya hindi niya ina-expect sabi niya nga sa kanyang talk na uh, salita kanina sabi niya kaya pa lang ang king pamilya ay hindi ako masyadong ginigreet din pala ay meron silang surprise para sa akin nintay na nga lang namin siyang maiyak pero pinipigilan pa rin niya sabi niya muntik-muntik na ako kaya kaya naman sinabi niya na uh, Dubai is my second home hindi niya makakalimutan ng Dubai and this is 46th birthday ay nakatatak na po sa kanyang puso at isipan. Thank you po sa mga sumuporta at uh, ayun po. Happy birthday once again to Father Chito Bartolo the spiritual director of Filipino community here in Dubai as well as my confessor my mentor and my spiritual director as well. Happy birthday once again Father Chito and I would like to greet all of you a uh, happy Feast of the Immaculate Conception. We just, uh, kahapon din po yung kasabay po ng birthday ni Father Chito, December 8, the Immaculate Conception. Yun po, uh, dumako naman tayo sa mga tao na nangangailangan ng panalangin. Marami po sa akin na uh, nagmamessage po, nag-PPM na isama yung po natin sa panalangin na uh, through the power of the Holy Spirit ay uh, sa tulong ni Lord, ni Yahweh Oshaday, ng Panginoong Yesu Cristo, ang kagalingan po ni na apo po ni Sister Amalia Ardiente na si Rory na right now ay nasa Rashid Hospital. Also pray for the complete healing of anak ni Teresa Figuracion, si Mary Joy Daniel. At sa mga tao po na nakikinig na nais magkaroon ng anak, ay nananalik po kami na ipagkakalob yan kay Celia, ang Sharjah, kay Elsa of Dubai. At sa mga nagnanais po na magkaroon ng magandang trabaho, na nagnanais na magkaroon ng increase in salary and promotion. Amanay, kalaman kay Lord, just fix our, uh, your eyes or our eyes on Jesus at in His time, ipagkakalob niya ang yung minimiti sa buhay. At sa Pasko nito ay alam ko po na marami tayong kahilingan kay Lord. Ay, pero ang nais lamang ni Lord, muna ay i-focus muna natin ang ating paningin sa Kanya at makikita natin ang mga mabubuting bagay na patuloy niya ipagkakalob sa atin. Kaya naman ni Yahweh El Shaddai, at this point in time, kami po'y mananalangin in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, Yahweh El Shaddai, Panong Jesus, at Banal na Spiritu, kami po'y muling dumudulog sa iyo, sa iyong dakilang pangalan, especially those who are watching right now na may mga dalayan sa buhay, financial burden, physical uh, problem of God, Nanali kami, Yahweh, na wala pong imposible sa'yo sapagkat you are our provider, you are our healer, you are our everything. Sapagkat kung wala ka sa aming buhay, ay wala naman po kami magagawa. Kaya sa mga sandaling ito agad, kami po ay nananalig sa'yo. Sa'yo lang po kami sumasamba, sa'yo lang po kami nagbibigay ng papuri, sa'yo lamang kami umaasa. Sapagkat tunay nga kapag kami umaasa sa'yo, ay hindi mo kabibigo in Romans 10.11 na hindi mabibigo, mabibigo ang sino mang nananalig sa ating Panginoon. Kaya sa mga sandaling ito, kung ano man po ang laman ng iyong puso, ay dalangin ko na iyan ay pagkalob sa iyo, di pa man sumasapit ang kaarawan ng ating Panginoong Yesus, ay ipinagkalob na yun sa iyo ni Lord. Just focus or just fix our eyes on our Lord Jesus. Whatever situation right now, ay kanya tong Uh, gagawa ng solusyon. Amen po. Saya, kaya po sa iyo po ang papuri, Ama. Sa iyo po ang pagluwalhati at pagdakila in Jesus' mighty name. 
through the power of the Holy Spirit and through the intercession of the Blessed Mother. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Tayo, tayo pong muling umawit that God always make a way where there seems to be no way. This is my favorite uh, Christian song since I started to become an El Shaddai member or I become a charismatic member. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. Gagawa ang Diyos. Nang daan sa buhay ko Pagsubok man sa buhay mo Ito'y kaya niyang lutasin Hindi kanya pababayaan Dumanas man ng ikaw ng lumbay Pagkat ang Diyos sa buhay mo ay laging gagawa ng iang daan. By the roadway in the wilderness, He leads you. Rivers in the desert will I see. Heaven and earth will fade. But his words will still remain. He will do something new today. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side With love and strength for each new day He will make a way He will make a way With love and strength for each new day He will make a way He will make a way Kunin nga na si Lord ay gagawa ng daan sa ating buhay sapagkat si Lord ay walang imposible po sa Kanya. I will just want to show to you, ito po yung ginamit namin kanina na nag-perform kami para po ipakita kay Father Chito from LCM or from the Lectures Ministry. Nag-perform po kami kanina. Kami po ay sumayaw ng hagibis. Hagibis po. Kaya, ito po yun. Sinot din po ito ni Father kanina kaya so that to transfer the anointing from our dear spiritual director ito po muli ang ginamit ni Father kanina sa pag-picture ayun po ah salamat po muli sa mga dumalo sa Berlin ni Father Chito salamat po sa mga nakinig ng praise and worship, Bible reflection uh, meditation and prayer sa araw na ito ay babati naman tayo sa mga nanonood muli po si Ate Joyce Bartolo is watching right now. Sino man po kayo na hindi ko mabanggit ay patuloy kayong pagpalain ng Lord. I also pray for friends, Mitz, Francisco, Franz, Leone, uh, sa mga nagdan, uh, Sister Rose, Sister Roselle, Ate Darlene, and aking best friend si Jojo, Bea, and Bell Gabello. At uh, also Brother Michael Sandoni is celebrating his birthday today. It's held December 9. And Those who are watching right now, ka-prayer partners sa buong mundo, Sister Tess, my family, Jenny Jairo Joriel, and then I would like to congrats my uh, Joriel, uh, the first reading po ay siya ay second place, but this second reading siya po naman ay nag-top one naman po, siya po ay naging first place. Thank you Lord for the wisdom, for the guidance na patuloy mo yung sa aking pamilya, 
sa aking mga anak, sa aking ina, sa aking mga kapatid, na wapo, pat, pagpalain mo rin po, Panginoon, ang mga mga ngisda sa malabo na watas, na patuloy mo silang bigyan ng masaganang huli po sa dagat, upang sila po patuloy na maging biyaya sa aming kapwa. I also pray for our Pope Francis, I also pray for our President Duterte, the Philippines, the government officials, to have peace and prosperity sa ating bansa, na sa gayon ay tunay nga magkasama-sama na tayo ng aking mga pamilya. Those who want to go to the Holy Land, I pray for your safety this coming Christmas. And also, pray for those who are praying for me. May God bless you. Sapagkat, I would like to ask your prayers because tomorrow, I have an, a duty in El Shaddai Al-A na wapatuloy tayong gamitin ng Lord mightily and boldly uh, for His greater glory. And also, we will, I would like to greet our disciple of mission, Brother Boy Velarde, na patuloy siyang gamitin ng Lord mightily and boldly ang awang ating joyful and anointed, humble servant of God. All preachers around the world, Brother Mike Velarde, magandang umaga po at Advance Merry Christmas, Sister Belen, and the Velarde family, and sino pa po ba? Um, yun po, hindi ko man po kayo mabate. Uh, sumubay lang po kayo, sumubay lang po kayo sa aking live video in His time or in God's perfect time by God's grace ay patuloy nating ipahayag ang mabuting balita ng Panginoon sa pagkat nandito po ang kalooban ni Lord the Bible is the will of God for us kaya muli po tayo po ay ako yung pinagpapasalamat kay El Shaddai ating Panginoong Yesus sa ating banal na spiritu at sa inyo pong sumubaybay pwede nyo naman po itong balikan sa playback that may God bless you always and always count your blessing. One Christmas song. When I weary and I can sleep, I count my blessings instead of sheep and you fall asleep. Counting your blessings. Pag hindi na po kayo makatulog, at namumblema, just count your blessings na dumating sa buhay mo instead na mag-count ka po ng mga tupa. Kantayan ni Jose Marichan, When I weary and I can sleep, I count my blessings instead of... Sabagat if you count whatever blessings you have in life, patuloy siyang mamamagnify, patuloy pang dadami ang blessing na ipagkakalab sa iyo ni Lord, sapagkat Positive attract positive. I mean po, kaya ngayong Pasko, isang masaganang Pasko at manigong bagong taon ang sumayin nyo sa pangalan ng ating Panginoong Yesus. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Bye-bye po. Good night. Good morning to everyone around the world.